வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சைவ பெட்டகத்தில் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்போ மார்கழி மாதம் போயிட்டுருக்கு மார்கழி மாதம் வந்து சைவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மாதமாக இருக்கின்றது இந்த மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா தமிழர்கள் பண்டைய தமிழர்கள் பாரம்பரியத்திலே குடும்ப நிகழ்வுகள் எதுவுமே வைக்க மாட்டாங்க இந்த மாதம் மிக சிறப்பாக இறை வழிபாட்டுக்கே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இருக்குது இந்த மார்கழி மாதம் இந்த மார்கழி மாதத்தில் மேலும் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தா மணிவாசகர் இயற்றிய எட்டாம் திருமுறையாக இருக்கக்கூடிய திருவாசகத்தை இந்த மாதம் தோறும் இந்த மாதம் முழுவதும் ஓதி மகிழ்வதை நம்ம பார்க்குறோம் ஓதி இறைவனை வழிபடுவதை பார்க்குறோம் இதை வந்து நம்ம மார்கழினாலே நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச வகையில் என்னென்னா ஐயோ இந்த மாதத்தில் தான் வந்து நல்லா குளிரும் அதையும் பாராமல் காலையில் நாலு மணிக்கே எழுப்பி திருமுறை பாட சொல்லி இந்த திருவம்பாவை திருப்பாவை பாட்டு இந்த திருப்பாவை நோன்பு இதெல்லாம் செய்ய சொல்லி எல்லாரும் நம்மளை பெரியவங்களாம் நம்மளை துன்புறுத்துவாங்க நம்மளும் இதை ஏண்டா செய்கிறோன்னு தெரியாமல் செய்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அப்படி இந்த மார்கழி மாதம் நமக்கு அமையுது இந்த மார்கழி மாதத்தில் நம்ம திருவம்பாவை பாடுறோம் இந்த திருவம்பாவைனா என்ன இதனுடைய பாடல்களில் ஒரு சிலவற்றை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதற்காக இந்த காணொலி ஏற்றப்படுது மார்கழி மாதத்தில் நம்ம முத சொன்னது போல தான் இந்த திருவம்பாவை அப்படின்ற பாடல் வரிகளை வந்து நமக்கு மணிவாசகர் தராரு இதனுடைய அமைப்பு வந்து பார்த்தா திருவாசகம் முழுக்கவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொற்சுண்ணம் மிடித்தல் பொன்னூசல் இப்படின்னு சொல்லி பெண்களுடைய விளையாட்டுகளை அடிப்படையாக வச்சு கவியேற்றுவது போல் அந்த அமைப்பு இருக்கும் பாடல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் விளையாடும் பொழுது இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அந்த வடமொழியில் அந்தா அந்தராட்சி அன்பு சொல்ல பாட்டுக்கு பாட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லைங்களா அது போன்ற அமைப்பில் பாடுவது போல இருக்கும் பெண்கள் எல்லாம் கூடி பேசிக்கொள்வது போல இருக்கும் அது மாதிரி அமையும் இந்த வகையில் இந்த திருவம்பாவை அப்படின்னு சொல்றது பெண்கள் எல்லாம் கூடி வீடு வீடாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் எழுப்பி கொண்டு போய் இறைவனுக்கிட்ட அவங்க வழிபடுறத வந்து காண்பிப்பதாக அவங்க வந்து எழுப்பி கொண்டு போய் இறைவன் இறை வழிபாடு செய்ய போவத அந்த அமைப்பை வந்து ரொம்ப அழகாக மணிவாசகர் நமக்கு தரா இதில் உள்ள தலைப்புகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவிதை வரிகள் இந்த பாடல் அமைப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா பொற்சுண்ணம் பொன்னூசல் அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் விளையாடுவது போல பெண்கள் விளையாட்டு அது மாதிரியான வகைகளில் அவருடைய பாடல்கள் அமையுது அதில் சிறப்பு என்னன்னு சொன்னால் மார்கழிக்கு நம்ம பாடக்கூடிய திருவம்பாவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வகை பாடல் இந்த இந்த பதிகம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இருபது பாடல்களோடு இருக்கு பெண்கள் எல்லாம் காலையில் எழுந்து குழுவினராக ஒருவரை ஒருவர் எழுப்பி கொண்டு இறை வழிபாடு செய்ய போகின்ற அந்த அந்த ப்ரொசஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த காலகட்டத்தை அந்த அந்த நிகழ்வோட்டத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக சித்தரிப்பதாக இந்த மணிவாசகருடைய திருவம்பாவை அமையுது இதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சில பாடல்களை பார்க்கலாம் அந்த மார்கழி மாதத்தில் அப்படின்னு சிந்தித்தேன் அதற்காக தான் இந்த காணொலி ஆக முதல்ல நம்ம இந்த பாடலுடைய முதல் பாடல் இப்படி இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு மேலும் இதனை சார்ந்த தகவல்களை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ போய் இந்த பாடல் எப்படி பாடுறதுன்னு பார்த்துட்டு மீண்டும் நம்ம உங்களோட இணைப்போம் மந்தமும் எல்லாரும் பெரும் சோதியையாம் பாட கேட்டேயும் வாழ் தடங்கன் மாதேவலருதியோ வன் செவியோனின் செவிதான் மாதேவன் மார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ் தொழி போய் வீதி வாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமலியின்மேல் நிந்தும் புரண்டிங்கன் ஏதேனுமாகால் கிடந்தால் என்னே என்னே ஈதே என் தோழி பரிசலோர் எம் பாவாய் சரி இப்போ இந்த பாடல் எப்படி பாடுறதுன்னு பார்த்தாச்சு இது ரொம்ப அருமையான பாடல் பாடலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பாடலை பற்றி இந்த தொகுப்பை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் மணிவாசகர் இந்த பாடலை திருவண்ணாமலையில் பாடுறாரு இது வந்து பெண்கள் கூட்டமாக அவர் அவர் ஒரு பெண்ணாக பாவிச்சு எழுப்பி கொண்டு போகிற மாதிரி பாடுறாரு இதில் வந்து அதிக முதல் பகுதியில் அதிகமாக பேசப்படுவது இந்த உறக்கம் இந்த துயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உறக்கத்தை பற்றி மணிவாசகர் பேசுகிறாரு இந்த உறக்கத்தை அவர் எதோடு ஒப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தை திருப்பி பார்க்க வேண்டிய கட்டத்திற்கு தள்ளப்படுறோம் இந்த உயிர்களாக இருக்கக்கூடியது ஆணவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறியாமையினால் பந்திக்கப்பட்டு அதனால் வெளிவருகின்ற என்ன சொல்லுவோம் அதனால் நமக்கு ஏற்படுகின்ற 
தாக்கத்தினால நம்ம வாழ்க்கையில இன்ப துன்பங்களை சந்திக்கிறோம் நமக்கு அதிகமான அறியாமையை இந்த ஒரு இருளை வந்து இந்த ஆணவம் உயிர்களுக்கு ஏற்படுத்துது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச செய்தி தான் அதற்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது இந்த உலகத்துல பிறந்து நல்வினை தீவினை செய்து வினை கொள்கைகளில் ஈடுபட்டு நம்ம நம்மையும் ஆணவத்தையும் இறைவனையும் அறிந்து கொள்ற இடத்திற்கு ஞானம் பெற்று வந்து பிறகு இறைவன் அறிந்த பிறகு இறைவன் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பேரின்ப நிலையை நம்ம அடைகிறோம் அப்படின்னு சைவ சித்தாந்தத்தை மிக சுருக்கமாக நம்ம சொல்றோம் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப இங்க இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த உயிரா இருக்கக்கூடியது இந்த மழை நீக்கத்திற்காக இந்த உலகத்திற்கு வரும்போது அதனுடைய குணமான சார்ந்ததின் வண்ணம் அப்படின்ற ஒரு குணத்தை அது வைத்திருக்கிறதுனால இங்கேயே இழுபட்டு இங்கேயே மறைஞ்சிருது அதனுடைய உண்மை நோக்க மறந்து இங்கேயே இதுதான் உண்மை போல இருக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை தான் எல்லாமோ அப்படின்னு நினைச்சு இங்க வந்துருது அதனுடைய இலக்கு அது மறந்து நிற்கின்றது இந்த உலக வாழ்க்கை நம்ம இருக்கக்கூடிய நுகர்ச்சி போல் நம்மளை சுத்தி இருக்கின்ற பொருட்கள் இந்த உலகம் இது எல்லாமே இறைவன் வந்து மலத்திலிருந்து சொல்லக்கூடிய இந்த பாசம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மலத்திலிருந்து தான் செய் மாயை அப்படின்றதுல இருந்து தான் செய்கிறாரு ஆணவம் நம்ம தாக்குது அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சப் கம்போனன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போன்று அதற்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற மற்ற பொருட்களை வச்சு நம்ம அந்த ஆணவத்தை போக்கிக் கொள்றதுக்கான கருவிகள் இறைவன் நமக்கு செய்து தராரு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அனுபவித்தால் தான் அறிகின்ற குணமும் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால அப்படி செய்கிறாரு இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இங்கே வரும்பொழுது இது என்ன இருந்தாலும் அழுக்கு இல்லையா இந்த பாசம்ன்றது வந்து ம மறைப்பு இல்லையா இப்போ இந்த மாயை நம்மளை எப்படி கட்டி போட்டுருது நம்மளை எப்படி நம்ம மனதை நம்மளுடைய அறிவை மறைக்குது அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு அந்த அந்த ஆணவத்துடைய கொடூரத்தை அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக தூக்கம் அப்படின்றதுல வைக்கிறாரு இப்போ நம்ம ஐயோ என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே புரியலன்னு தோணுச்சுன்னா இன்னும் எளிமையாக பார்க்கலாம் இப்போ தூக்கத்தை முத பார்ப்போம் இந்த ஆணவம் இதெல்லாம் முதல்ல வச்சிரும் தூக்கம்னு எடுத்துக்கொண்டா எவ்வளோ ஒரு இதமான ஒரு உணர்வு நமக்கு வாழ்க்கையில் தூக்கம் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நம்ம நிம்மதியே போயிடும்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அளவுக்கு மீறிய தூக்கம் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கலாம் தூக்கன்றது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தூங்கி எழுவதற்கே அவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுகின்றது இந்த தூக்கம் நமக்கு அத்தியாவசியமாக இருந்தாலும் அது பல நேரத்தில் நம்ம அதனுள்ள இழுத்துரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிக்க முயற்சி செய்வோம் இன்னும் எளிமையாக பார்ப்போமே கொஞ்சம் மழை பெய்யட்டும் அதே நேரத்தில் நமக்கு நல்ல குளிராக அந்த சுற்றுச்சூழலாம் கொஞ்சம் அப்படியே குளிராகவும் நல்ல மெத்தனை நமக்கு மெத்த இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதில் நமக்கு குளிர் சாதனம் ஏசியும் கொஞ்சோண்டு போட்டிருக்காங்கன்னு ஏற்றுக்கொள்ளுங்களேன் எப்படி இருக்கும்னு சிந்திச்சு பாருங்களேன் அப்படியே நமக்கு இன்னைக்கு ஐயோ இப்படியே தூங்கிடலாமே முடிஞ்சால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய அரசு செத்து போயிட மாட்டாரா எப்படியாச்சும் ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடே வந்துடாதா பொது விடுமுறை தந்துட மாட்டாங்களா நம்ம எந்திரிக்கவே வேண்டாமே அப்படி நம்ம எண்ணிடுவோம் காடியில் போகிறோன்னு ஏற்றுக்கொள்ளுங்களேன் காரில் பையன் நிற்கும் பொழுது நல்லா சொகுசாக அப்படியே குதிச்சு குதிச்சு வந்தால் நல்லா தூங்கிடுவோம் இந்த தூக்கன்றது எப்போ வரும்னே தெரியாது அப்படியே தூங்கினாலும் அதிலிருந்து எழும்புவதற்கு நம்ம அவ்வளோ கடினப்படுவோம் அப்படி அது நம்மளை கவர்ந்து கொள்ளும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல தன்முனைப்பு பேச்சாளர்கள் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப தலை சிறந்தவங்கன்னு சொல்லக்கூடிய மேற்கத்தியவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தூக்கத்திலிருந்து எழுவதற்கே நமக்கு பெரிய தன்முனைப்பு வேணும் ஒவ்வொரு நாளும் தூக்கத்திலிருந்து ஐந்து மணிக்கு நீங்கள் எழுந்துட்டீங்கனாலே வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றவங்கன்னு சொல்கிறாங்க எட்டு மணி ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேலே கூட தூங்க வேண்டாம் பெரியவங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த தூக்கம் வந்து என்னதான் ஒரு அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் அது நம்ம உடலுக்கு அளவுக்கு மீறிட்டால் தீமையை தான் கொடுக்குது இருந்தாலும் அதனுடைய சுகம் நமக்கு தெரிஞ்சா கூட நம்ம அறிவை மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு நாள் தூங்கிடலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு சிந்திக்க வைக்குது அப்படியா தூக்கம் இருக்கு இப்ப மணிவாசகர் திருவம்பாவையில சொல்றாரு இப்படிதான் உலக வாழ்க்கையும் இருக்குன்னு இந்த உலக வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு ஏன் வந்தோம்னா நம்ம இறைவனை அடைய வேணும் அப்படின்னு சொல்ற இலக்க நோக்கி இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய பேரின்பத்தை உணர்வதற்காகத்தான் போகணும் இந்த உலகத்துல துன்பம் நிறைய இருக்கு இதற்கு அடிப்படை ஆணவம்ன்றது தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இதுல இருந்து விலக வேண்டி ஆவண செய்யணும் இதெல்லாம் சிந்திச்சு தான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வரோம் ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோன்னே பாருங்கள் நம்ம ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம் மனிதராக இருக்கணும்னு ஏற்றுக்கொள்ளுங்களேன் குழந்தையாக வளர்கிறோம் கல்வி கற்கணும்னு அது பால் போடுறோம் அங்கே போகிறப்ப எந்த கல்வி சிறந்த கல்வின்னு நோக்கி ஓடுறோம் அதுக்கப்புறம் கல்வி முடித்தோடனே பணம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் வேலையில் ஒரு வேலைன்னு முடியல இங்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு போய் பணம் சேர்க்கிறோம் பிறகு இல்லறம் வருது இல்லறம்
அதாவது இந்த உலகம் நிலையற்றதுன்னு தெரியாமையே உள்ளவங்க நிலையானது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க இதெல்லாம் நிலையில்ல ஆணவம்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட துன்பத்திற்கே ஆதாரம் நம்ம இறைவனை பட்டணும்னு நினச்சவங்க இறைவனை பற்ற முயற்சி செய்து ஓடிக்கொண்டிருக்கவங்க நம்ம மாதிரி சமய வாழ்க்கையிலிருந்து இது சைவ சித்தாந்த நூல்களெல்லாம் கற்று இறைவன் தான் எல்லாம் இதெல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே பல நேரங்களில் இந்த உலக வாழ்க்கையிலேருந்து விடுபட முடியாமல் தவிக்கின்றோம் அப்போ இந்த உலக வாழ்க்கைன்றது தூக்கத்திற்கு ஒப்பானது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகான ஒப்பிட மணிவாசக காமிக்கிறத இந்த திருவம்பாவையில் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம முதல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த முதல் பாடல் அதனுடைய பொருளை பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பாடலில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு இது தொடங்கும்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்கா உலகத்தில் பல்வேறு பக்குவ நிலைகளில் உள்ள உயிர்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒரு சில உயிர்கள் வந்து கொஞ்சம் விழிப்புல நிலையில இருக்கும் அது வந்து இறைவனை தெரியும் இப்ப நமக்கு சைவ சித்தாந்த குருக்கள்லாம் இருப்பாங்க ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம விட கொஞ்சம் தேரினவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலக வந்து அவங்களால அடிக்கடி நினைவுறுத்த முடியும் இந்த உலகம் வந்து நிலையானது இல்லை நம்ம வந்து இறைவனை நாடி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைச்சு கொண்டே இருக்க முடியும் அவங்க அந்த மாதிரி குழுவினர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து இந்த முதல் தரப்பினர் இவங்க வந்து முதல் வீட்டுக்கு போய் ஒரு பெண்ணுடைய கதவை தட்டுறாங்க இந்த பாடலில் ரொம்ப அழக ஆரம்பிக்கிறாரு முதல் வரியில் சொல்கிறாரு ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதியை யாம் பாட அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு இந்த கூட்டமாக போகிற பெண்கள் சொல்கிறாங்க இந்த தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத அந்த அவ்வளோ பெரிய இறைவன் இருக்கின்றாரு அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதி சோதி வடிவா இறைவன் இருக்கின்றாரு இது நம்மளுக்கு அருமையாக திருவுமுறையில் நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க ஒளி வளர் விளக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்பனை கடந்த சோதின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல ஜோதியா இறைவன் எப்படி பிளம்ப அண்ணாமலையிலையும் இறைவன் பெரிய ஒளி பிளம்பா இருக்காரு இல்லையா அப்படி அவ்வளோ பெரிய அது எது தொடக்கம் எது முடிவுனே தெரியாத அளவுக்கு அந்த பிரம்மாண்டமான சோதி இருக்கின்றதே அப்படி இருக்கின்ற இறைவனை அரும் பெரும் சோதியை அருமையான சொல்வதற்கு அரிய சோதியை யாம் பாட நாங்க பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ எப்படி இருக்க கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன் மாதே அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பெண் எப்படி இருக்கிறாளா புகழ்ந்து எழுப்புறாங்க உன் கண்ணு அந்த வால் போல நீங்க வந்து இந்த பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரோஜா தேவி தேவி இவங்கெல்லாம் நடித்த படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு மைத்திட்டு இருப்பாங்க பாருங்க அப்படியே வால் மாதிரியே இருக்கும் கத்தி தெரியும்ல ஸ்வாட் அப்ப அந்த ஸ்வாட் மாதிரி இருக்கும் கண்ணு அப்படி நீண்டு இருக்கும் அந்த நீளமான கண்களுடைய பெண்ணே மாதே கேட்டேன் வாழ் தடங்கண் மாதே வளருதியோ வன் செவியோ நின் செவிதான் ஏ கொஞ்சம் கடியிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க இப்படி அந்த வாய் போன்ற கண்ணுடையவளே உன் காது கேட்கலையா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க சத்தமா பாடிட்டு வராங்க இவன் எலும்பாம இருக்கா அடுத்து சொல்றாங்க மாதேவன் வாழ்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொளி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே இது ஏன் நீளமா படிக்கிறேன்னா இது கதை போல பார்த்து கொண்டு போலாம் இங்க அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதேவன் இறைவன் இருக்கின்றாரே எல்லாரிற்கும் தலைவனாக இருக்கின்றாரு அந்த மாதேவன் அவருடைய தூய கழல்களை பத்தி பாடுறோம் அந்த பாடல் போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே இந்த தெரு முனையில கேக்குது இந்த கோடியில உள்ளவ அடுத்து என் ஒன்னு செய்யறா என்ன செய்யறான்னு பார்த்தா அவ விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன் ஏதேனும் ஆகால் கிடந்தால் என்னே என்னே ஈதே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இவங்க அந்த பாடின பாட்டில் இங்க இந்த கோடியில இருக்கிற வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்ணுடைய காதல கேட்டோடனே இவ எப்படியான அடியவளா இருக்காருன்னு கேட்டாருக்கா கேட்டோடனே விக்கி விக்கி அழுவுறா அந்த தூக்கம் கலைஞ்சு அப்படியே விக்கி விக்கி அழுந்து அவளையே மறந்து அவளோட மெத்த எப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பூ தூவுன மெத்தையா இருக்கு பஞ்சனையா இருக்கு அதுல அப்படியே படுக்க முடியாம நேர படுத்து புரண்டு கிரண்டு அப்படியே வந்து தரையில டபார்னு விழுந்து அப்படியே கிடக்குறாளா முய மூர்ச்சி அடைஞ்சு கிடக்கிறது போல அப்படியே என்ன செய்யறதுனே தெரியாம இயலாமையில அப்படியே கிடக்குறாளா என்ன செய்யறதுனா அவளையே மெய் மறந்து கிடக்குறாளா அப்படி இருக்கிறா ஒருத்தி நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இதே என் தோழி பரிசை லோரியம் பாவாய் நீ என்ன எப்படி இருக்க எந்திரிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க 
இந்த முதல் பாட்டில் அவங்க கிளம்பி போகிறாங்க இந்த பாடலில் பார்த்தா மணிவாசகர் வந்து இல்லங்கள் தோறும் போய் ஒரு ஒருத்தரை எழுப்புறதா மட்டும் நம்ம நினச்சிடக்கூடாது இந்த பாடல் வந்து என்னென்ன பார்த்தாக்கா மணிவாசகர் நம்முடைய உயிரை எழுப்புகிறார் இந்த இருபது பாடல்களிலுமே இந்த உலக வாழ்க்கையில் கட்டுண்டு கிடக்கின்ற நம்ம உயிரை தட்டி எழுப்புவதாக இந்த பாடல் அமையுது இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி நம்ம ஒவ்வொரு வருட இறுதி இறுதி மாதமும் மார்கழி இந்த மாதத்தில் நம்மளுடைய உயிர் வளர்ச்சி எங்கே இருக்குன்னு சிந்தித்து பார்த்து இந்த திருவம்பாவையை பாடி நம்ம நினைவில் என்றைக்குமே இறைவனை சென்று அடையக்கூடிய அந்த வீடு பேரு நிலை மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய இலக்கிய தவிர என்னத்தான் நமக்கு நம்மளை சுற்றி நிறைய பொறுப்புகள் இருந்தாலும் அதை ஒரு பகுதியாக வைத்துட்டு அடித்தளத்திலிருந்து நம்முடைய உயிர் வளர்ச்சிக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்டு உழைப்பு போடுவதற்கான நேரம் இந்த காலம் தான் இந்த அருமையான மார்கழி மாதம் இந்த திருவம்பாவையை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓதி மகிழுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இறைவனுடைய திருவருள் நமக்கு என்றைக்கும் கூறியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்பி மீண்டும் உங்களை இன்னொரு காணும் இல்லை அடுத்த பாடலோட சந்திக்கும் முறை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மேன்மைக்கோள் சைவ நீதி உல விலங்குக உலகமெல்லாம் இன்பமே என்னாலும் திரும்பவில்லை